Today's SMP Money video is Facebook Live Selling Mistakes for Beginners. Ito ang nakikita mo sa palengke. Ito naman sa Facebook. Na lang ako dito, mine pitch. Ang gusto ninyo, marami yung mga fern po, yung mga perlas. Yan, 55,000 yan po to ha. Madam ano, Madam Beb, full cup siya. Pamain ako dito ng bulaklapin. 20 pesos. 4,500. Anong yung ganito ha, Ma'am Shea? Yung tatlo sold na. So, paunan tayo dito. 4 pesos. Hi, 7 viewers. Please share our live. Please tag your friends. And we have so many US dresses here. 150 to 200 pesos only. Mine is sa. Mine is sa. Mine is sa. Is sa. Mine is sa. Mine is sa. Hello, Sisi. Pa mindset 5100. Pa mindset 5. Five. Okay, ma'am Angelica Nuez. Madam, yours na for only 100. 100 pesos. Alang din po siya mga madam na flaws needs punas lang. Malinis na malinis si kanya loob. Mine tayo dito ng blue. Mine blue for 50, mine blue for 50. Sobrang ingay sa Facebook, halos lahat gusto nang magbenta. Halos lahat gusto nang kumita. A successful live selling could mean this. This. And in the long run, this. Pero tulad sa iba't ibang larangan, mataas ang competition ngayon sa Facebook live selling. And if you want to excel, knowing the live selling how-tos is essential. Dito sa SMP Money, gusto kong gumawa ng mga videos tungkol sa aking mga personal experiences na gustong gusto kong ibahagi sa mga beginners o sa mga naghahanap ng ideas kung paano kumita online. Sa so, pagnanegosyo online man or offline, I know it takes a while for newcomers to learn the ins and outs of the business. Kaya naman mas maganda kung may guide tayo bago pa man tayo magsimula. Kung wala pa tayong karanasan, pwedeng pwede rin tayong matuto sa mga mistakes ng iba. All we need to do is to listen and to be teachable. In this video, I'm gonna share with you all the errors I made as well as the things I failed to do in my first ever live selling on Facebook. It was a fun experience for me and at the same time, napakadami kong natutunan right after I reviewed my recorded live video. If you're new here, please show me a little kindness by subscribing. By helping me, I'll also be able to help you through my videos and don't forget to click the bell icon para kapag may mga bagong pagkakakitaan online, ikaw ang unang makakaalam. Number 1, Not Enough Pre-Announcement Kagaya ng mga movies at teleserye, nagkakaroon ng promotion period kung saan pumupunta sa kung saang saang events at shows ang mga artista to let people know that something interesting is coming and they should not miss it. Ganon din sa live selling. I recommend at least 2 to 3 weeks promotion period bago ka mag-live. Sa mga susunod mong live at kung balak mo siyang gawin ng mas madalas, kahit 2 to 3 days spring announcement, okay na yun. My mistake. I announced my upcoming live only a few hours before it. Make sure to learn from this mistake at huwag niyong gayahin. Bukod sa dapat mo itong i-announce ng mas maaga, kailangan mo rin gawin ang announcement mo ng higit sa isang bes para mas makita ito ng mas maraming tao. Sabi ng isa sa mga favorite author ko na si Guy Kawasaki sa kanyang librong Enchantment, Repeat your tweets. Do not assume that your followers will see your tweets if you post it only once. I agree with him and it also applies sa iba pang mga social media platforms kagaya ng Facebook. Ibig sabihin kung uulitin natin ang announcement natin, mas maraming makakakita nito at mas maraming manonood ng live. Number 2 not grouping the products. The viewers pay attention to how well live sellers present their products. Kapag organized at well curated ang mga produkto ng isasalang sa live selling, it creates an impression na alam na alam ng seller ang ginagawa niya. 
makakatulong ito para mas makabuild ng trust sa audience. Sa una kong live selling, nakapagplano naman ako kung ano-anong points ang sasabihin ko tungkol sa produkto. Pero ang mali ko, hindi ko na plano ang pagkakasunod-sunod ng mga products na medyo nakasira sa flow ng live selling ko. Here's a clip of that part na may mali. 7 Euro 38, 7.50, no box po tayo. Ay, parang nai-live ko na to sa inyo kanina, no? Na-live ko na to, binalik ko lang. O, sa may gusto, Mine Hura White. Pamain po ako, Mine Hura White kung meron may gusto. Tip, make sure to put numbers sa bawat produktong isasalang para alam nyo na kung paano kayo magta-transition from one item to another. Number 3. Lack of Product Mastery Mahirap magbenta, pero mas mahirap ito kung hindi natin masyadong pinag-aralan ang produktong ibebenta natin. Sa isang article na isunulat ni Matthew Hudson, sabi niya, Knowledge is power, and for retailers, product knowledge can mean more sales. Kapag nakita ng customer na si Pedro, na alam na alam ng seller na si Juan ang sinasabi niya tungkol sa produkto, maaaring ma-excite si Pedro at bilhin niya ito kay Juan. My mistake, may mga modelo ng sapatos na hindi ko masyadong pinag-aralan Kaya hindi ko masyadong na-highlight ang mga points na na-flex ko sana kung mas nag-research lang ako. Tip, magbigay ng oras para sa pagre-research tungkol sa produkto mo bago ang live selling day mo. Importanteng alamin ang pricing structure para ma-justify mo sa customer mo kung paano at bakit mo siya binibenta sa ganoong halaga. Halimbawa, kung sa tingin mo iisipin ng customer na mahal ang product mo, kailangan mong sabihin kung anong materials ang ginamit, saang proseso ito dumaan, at kung ano-ano ang serbisyo kasama sa pagbili nila kagaya ng warranty or refund policy. Number 4. Letting the viewers distract you too much. Sa live selling, may mga bogus buyers. These are people who watch to entertain themselves but no real intention of buying. Kadalasang magmamind sila pagkatapos ay babawi nila. May mga viewers naman na tanong ng tanong pero sa huli hindi pala bibili kahit ma-offer mo pa sa kanila yung product na pinapahanap nila. Ang resulta mawawaste ang time at energy mo sa paghanap ng product para sa isang buyer na hindi naman pala seryoso. My mistake, sa una kong live selling, hinayaan ko lang magtanong ng magtanong ang mga nanonood. Wala naman masama dun, pero kung too much ang questions ng isang tao lang, mawawalan tayo ng time i-entertain ng iba, or worst, mawawala yung focus natin sa current item na nilalive natin. I'll show you a clip from my first live selling kung saan I let the viewer control me. My friend said I was able to handle that well, pero para sa akin ay sa itong mistake na dapat baguhin. Here's the clip. Ang may gusto, US 10 po siya. Mine Jordan 32. Sa mga may gusto. Hindi yan po, yun isa. Alin po? Ah, okay po. Wait lang po. Ito po ba yun, sir? Ito po ba yung sinasabi nyo? Okay. So, wala pa po nakakakuha nito. 9.5 sa lalaki. Yeezy. Mine Yeezy 9.5 po. Yung nasa taas ate. Ito. Ito ba? Or ito? Ito. Kasi sabi mo gray, di ba? Relax. <laughs> Relax ka lang. Or... Para hindi ito mangyari sa inyo, here's a tip. Set a rule for the audience. Para sa mga tanong regarding the current item na nakasalang, pwede natin itong sagutin habang nagla-live. Pero sa mga nagtatanong ng availability ng ibang items at nagpapahanap ng product na gusto nila, we can ask them to send a direct message para ma-assist sila pagkatapos ng live. Number 5. Breaking your promise Sa article ng Nutshell.com, isang pag-aaral galing sa Accenture, Ang nagsabi na over 60% of companies 
who broke promises to customers were serial offenders. Ibig sabihin, paulit-ulit silang nangangako, pero laging napapako. Ang mga ganitong klase ng kumpanya ay kadalasang nakakapagpagalit sa customers, lalo na kung ang mga promises nila ay may kanalaman sa pagsaset ng unrealistic expectations. Sa una kong live selling, nangako ako na magla-live ulit that same night after a short break. Pero I broke that promise. It's not a big one, pero broken promise pa rin yun at dapat na iwasan. Tip, maliit man o malaki ang promise, make sure na magagawa ito bago bitawan ang salitang promise. There's a funny story about promise I'd like to share with you that goes like this. May magkasintahang ikakasal. Sa kalagitnaan ng kanilang wedding rehearsals, lumapit ang groom sa pastor. Sabi niya, Pastor, sa'yo na to, pero baguhin mo ang wedding vows. When you get to me, and the part where it asks if I promise to love, honor, and obey, and forsaking all others, be faithful to her forever, I'd appreciate it if you'd just leave that part out. Huwag mo na itanong sa akin yan, Pastor. Nagabot siya ng $100 sa Pastor at umalis. Dumating ang araw ng kasal at umabot na sa part kung saan magtatanong na ang Pastor. Humarap ang Pastor sa groom at nagtanong, Will you promise to prostrate yourself before her? Obey her every wish and command. Serve her breakfast in bed each and every morning of your life and swear eternally before God and your lovely wife that you will not ever even look at another woman as long as you both shall live. Napuluno ang lalaki at sumagot, Yes. Pagkatapos ng kasal, the groom pulled the pastor aside. Sabi niya, Pastor, akala ko ba may deal tayo? The pastor answered, sabay about ng $100 pabalik sa groom. Sabi niya, Sorry son, she made me a much better offer. Joke lang ang kwentong ito at hindi totoo ang nangyari. Pero kapupulutan din naman ang aral. If you enjoy today's video and want to see more videos like this, please write, more of this in the comment section. And that way, I know I'm doing something valuable. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Kung gusto mo pa mag-stay para mapanood ang iba pang parts ng aking recorded live selling, just continue watching, and I'll see you in the next video. Okay, hirot ako siya Pa-share po ako ng live para sa mga bago pa lang na nag-open at nakapanood ng live. Pa-share naman po ako. Pasuyo naman. Nakikisuyo na kasi Christmas naman. No? Palambing naman ako. Pa-share naman ako ng live para mas marami makapanood. Palambing naman. Um, click nyo lang yung share. Tapos copy link. Tapos share nyo dun sa page nyo po. Ito. Next one. Bakit ko ba siya tinali? Eh, tinanggal ko naman. <laughs> Pasensya na po, first time mag-live selling, pero kung may magustuhan kayo, mag-mine lang kayo. Please bear with me, first time mag-live sellers po siya. Mine Yeezy Sale. Mine Yeezy Sale po siya. Hello! Boy. Pamain po ako sa mga may gusto. Sorry po, yung hindi white soul swelas. Ah, okay. Ah, parang delayed yata yung ano. Ayaw mo nang ganito. Okay, mamaya na pa kita. Han! <laughs> Pag galit ka. Ha? Ano? O, oh, babae yata siya. Sorry po yung... Andito ako. Ano bang hanap niya? Ayan. Yes, Kay. Ano mo yung kaya kasi nag... Ah, hindi ko na-share. tagal. Nag-leave na yung mga nanonood. Pa-share po ako ng live para sa mga dalawang sapatos. Mine, buy one, take one, NASA. Okay, again. Mine, buy one, take one, nasa dalawang sapatos po. Mine, buy one, take one, nasa dalawang sapatos. Okay, isang Adidas na running shoes. 
Ayan po siya. At isa namang Vans Nasa. Maganda to. 899 dalawang sapatos. Ang size niya parehas lang. Size 7.5. Sa babae, Euro 39.5. Pamain po ako sa may gusto. Mine, buy one, take one, NASA. Mine, buy one, take one, NASA. Uh, yung nasa yung Adidas na white na pwede pang shoes. Okay. White na pwede pang shoes? White na pwede pang dress. Bakit ba ganun lagi sinasabi? White na pwede pang dress. Dress na. Sabi ni AC Salazar. Uh, Nag-gets ko yung formahan niya. Nag-gets Okay. So, ito yung una natin. Night Edge. Um, Kurache. Uh, pasensya na po sa pronunciation. Hindi ako ganun kagaling sa shoes. Pero, tinatry natin, no? Mine Edge Black. Para sa mga gusto. Mine Edge Black po. Para sa mga gusto. Pamine po ako kung meron pong gusto. Mine Edge Black. Alright. Uh, so, ano rin to? Kagaya ng isa na edge. Nike Horace Edge. <laughs> Nabubul talaga ako dun sa word na yun. So, pasensya na. White Women US 7, Euro 38, 750, no box po tayo. Uh, first time namin mag-live sale, so please bear with us. Pwede tumawa pag nabubulol, pag nauutal, pwede tumawa. Basta magmamind ka. Meron po kaming ano, shop and win, raffle. So kasi meron po kaming Lazada shop. And kapag nag-purchase po kayo sa Lazada shop, Bawat isang order number, magkakaroon po kayo ng entry. May nagpapashout out. Hi! Sa classmate ko, kay Joy Hasmin. Kamusta ka na? Kasi sa'yo to, female US, 7.5, 600 pesos. Promise mo ganda to. 600 pesos lang siya. Pag wala kang namang, ano, may just, kasyang kasya to sa'yo. Uh, ito po, Sperry. Original po siya. Sperry Blue White Male. US 9.5. Euro 43. Mine Sperry. Original po siya. Original. 1,600. Mine Sperry. 1,600. 3,000 plus sa website ng Sperry. 1,600 lang po sa amin. Um... Basketball shoes, Nike Air Max Dominate. For 900 pesos with box. 1,200. Diyos ko po. Ang mura na yan. 1,200. Tingnan nyo yung, ano niya, tingnan nyo yung quality niya. A Euro 36. Ay, nalungkot si Sir Richmond. Sorry. Sad, sad ang lito. Oh, ngayon, lit eh. Uh, pang babae kasi. 1,200. Okay po, 1,200 lang siya. I-mine nyo na po ito. Uh, mine Air Max Black po siya. Pakisukat kung meron kayong tape measure. <laughs> ito na pala yun mismo. So, ang um, 22.5 is like hanggang dito. Ayan. So, yan. Kung ganyan yung paa niya, kasha to sa kanya. Mine, okay, sa'yo na to. Mine, pamine po ako. Mine po, ayan. Yours na to. Okay, nag-mine, sa'yo na to. Yours na to. So, mga nag-mine, thank you so much.